nak menyambut silakan tetapi sambutan dengan bunga P ni ada undang-undang dia ha, jadi kita kena memohon permit untuk membakar bunga P dan permit membakar bunga P ni ada proses dia jangan malam ni kita nak bakar hari ni kita mohon sebab dia ada kaitan dengan jabatan lain DCA, keperluan DCA dan ada keperluan lesen blaster untuk membakar bunga api ni tak boleh sewenang-wenangnya dibakar dengan sendirinya dia ada kekuatan, ada angle, ada jarak dan sebagainya kita tak boleh berlaku seperti di kawasan ini, Kelang dulu bakar secara persendirian menyebabkan kematian, kebakaran dan sebagainya masih lagi dalam segmen cerita dan sempena ambang tahun baru 2020 ini kalau di awal tadi saya bawakan kepada anda Ashraf Hasnan wartawan kanan di Isro Awani yang mana beliau kongsikan pengalaman menarik beliau sepanjang tahun 2019 pengalaman uh, beliau uh, melakukan ataupun uh, menulis berita sepanjang tahun 2019 sama ada dalam negara uh, ataupun di luar negara dan bercerita tentang ambang uh, tahun 2020 seperti mana yang anda saksikan sebentar tadi adalah sedutan daripada uh, petikan ucapan daripada Ketua Polis Kedah Datuk Zainuddin Yaakob yang mana beliau mengatakan tindakan tegas akan diambil jika membakar mercul ataupun menerbangkan drone. Itu yang di Kedah. Dan saya pasti uh, saya nak bawakan seorang lagi uh, wartawan wakil Isro Awani di Kedah yang telah pun bertahun-tahun berkecimpung dalam uh, industri kewartawanan ini. Uh, Bang Adi ataupun Adi Sufian Zuklia. Bang Adi. Ya, yeah, Assalamualaikum Fazir. Waalaikumsalam. Mungkin Abang Adi... Uh, Uh, kalau boleh saya nak wish lah uh, saya antara orang yang pertama nak wish kepada Abang Adi selamat tahun baru 2020 mungkin yeah, daripada selamat tahun baru, selamat yeah. tahun baru. Uh, mungkin Abang Adi boleh kongsikan lah kepada kami uh, sebelum kita bercerita tentang uh, larangan ataupun nasihat daripada pihak berkuasa tentang sambutan tahun baru khususnya di negeri Kedah mungkin boleh kongsikan yeah. di sidang media ketua polis Kedah uh, pada awal pagi tadi apa yang menjadi tumpuan sebab kalau boleh uh, saya nyatakan di sini kalau ikut daripada berita-berita yang kita laporkan sebelum ini kalau boleh antaranya kes kes bunuh kes curi kalau ini kalau dibandingkan dengan tempat yeah. lain uh, laporan ataupun sidang media uh, bagi polis negeri itu tertumpu dengan uh, dengan kes-kes domestik kes-kes yang berkaitan di negeri tersebut jadi untuk uh, di Kedah sidang media ketua polis Kedah sebentar tadi apa yang menjadi tumpuannya Okey Fazil terima kasih. So sekarang sebelum kita menyentuh keadaan uh, apa ini Datuk uh, apa Zainuddin Yaakob kita yang terlibat dalam kemalangan tu kita saya suka uh, berkongsi dahulu uh, sidang media kebetulan sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Kontingen Polis Kedah tadi saya berada ada bersama Datuk uh, lebih kurang dalam satu jam sebelum kejadian menimpa beliau dan di dalam sidang media itu uh, beliau sempat berkongsi uh, dengan beberapa wartawan lain berkaitan dengan isu um, pembunuhan dan pecah rumah di Langkawi. Ah, sorry, maaf. Di Kulin, Kedah. Ya. Yeah. Dan apa pada sidang media itu, nampak agak macam Datuk agak uh, dalam bahasa Kedah kita, ya, yeah, ataupun rushing. Yeah. Sem tapi saya sempat uh, beberapa persoalan dan Datuk menjawabnya dengan tenang. Dan keadaan orang kata kepada ketika itu tidak menyangka sama sekali uh, perkara yang akan berlaku kepada Datuk itu. Hmm. Tapi kita ketepikan sekejap benda itu, ya Fauzi. So kita bercerita tentang uh, persiapan ambang merdeka. So keadaan orang kata di Kedah ni ambang merdeka disambut yang hmm. tahui pada tahun ini. Hmm. Dan uh, sekarang ni pada ketika ini uh, kita nampak uh, keadaan di Alosta, di, di Kedah ni, di Inland, uh, tanah besar ini uh, seperti biasa, sambutan terus, tetap diteruskan tapi hanya ke kecilan uh -huh. dan peringkat negeri dilakukan uh, di Langkawi. Ya, uh -huh. uh, dan kita nampak uh, pada sidang media tadi sebenarnya kejayaan uh, polis dan sebenarnya ini beberapa isu jenayah di Kedah sendiri. Dan kita tahu kulim uh, tempias daripada Pulau Pinang. Dan jumlah apa ini, uh, kadar jenayah di situ agak tinggi. ya Dan boleh dikatakan uh, setiap minggu berlaku uh, perkara jenayah di sana. Dan kecekapan ketakasan polis ini sebenarnya dalam 2019 ini, saya yang hampir... Uh, 12 tahun berada di Kedah ini nampak uh, kejayaan demi kejayaan yang berjaya dikecapi oleh uh, polis kontingen Kedah dan daerah masing-masing. 
dalam mengenai isu uh, jenayah ini ya Pak So dalam intipati tadi Datuk ada ada kata juga berkongsi juga dengan saya dia ingin uh, men- mengurangkan hmm. nak sifat tu mungkin payah dan Betul. dan dia ingin mengurangkan kadar jenayah di Kedah sendiri Pak Zee. Ya. Okey Abang Andi kalau tadi Abang Andi pun ada kongsikan kepada saya kalau ikut di peringkat Kedah tu cara bagi persembahan bunga api sempena sambutan tahun baru akan diadakan di Langkawi ya Abang Andi ya. Ya, betul. Ha, dan okay. dijangka keberangkatan tiba uh, teramat mulia Tuanku Raja Muda Kedah dan juga ke, uh, ke bawah duli yang mahmulia Tuanku Sultan Kedah dijangka turut berangkat pada majlis berkenaan. Jadi mungkin kita bercerita tentang sambutan ambang tahun baru dan seperti yang kita telah uh, siarkan sebentar tadi sedutan daripada nasihat uh, daripada Ketua Polis CPO Kedah. Mungkin daripada situ uh, Abang Adi nak kongsikan sedikit. Okey, sebenarnya persiapan kita uh, di Kedah ni uh, nampak uh, sebab kita mencetuskan uh, setelah uh, orang kata lebih sampai uh, tujuh ke lapan tahun uh, sambutan tahun baru kita uh, berada di Langkawi. Sempena Langkawi yang di bawah naungan uh, Perdana Menteri kita, uh, Datuk Sri apa ini, Tun Dr. Mahathir Muhammad. Ya. Dan Fauzi, uh, sebenarnya uh, sambutan malam ini dihadiri oleh Kebawah Duli Mama Mulia Tuanku kita, Sultan Kedah dan uh, Raja Muda Kedah. Dan persiapan, segala persiapan uh, uh, nampak dah 100%. Tunyu, cuma kita menunggukan ambang tahun barunya saja. Nah, tapi uh, dalam uh, apa di sidang media tadi, uh, Datuk uh, Zainuddin sempat berkongsi dan memberi Uh, orang kata uh, peringatan kepada rakyat negeri Kedah sendiri tentang pembakaran bahan-bahan terlarang maksud dia uh, seperti mercun, bunga api dan sebenarnya uh, mungkin berkemungkinan bakal ataupun mengundang kepada kecelakaan kan? dan uh, benda itu sebenarnya uh, dia memerlukan permit sebelum uh, ataupun benda itu nak dibakar kan sebab dia perlu melakukan PBT, majlis daerah, polis sendiri. Kan? Sebab keadaan dia perlu dikawal kerana kita tak tahu bila dibakar itu sendiri, kita tak tahu sama ada dia akan jatuh di rumah orang ataupun dijatuh ke, uh, dalam kelompok uh, orang-orang yang berkumpul. Ini bakal mencederakan uh, apa ini, pengunjung-pengunjung yang mungkin datang untuk menyambut uh, ambang tahun baru dan mereka tidak menyedari bahawa ada pertunjukan api itu sendiri dan ini secara tak langsung Fauzi kita akan menjadi kes yang lebih besar kan ya Fauzi hmm. okey kalau boleh rakan-rakan di bilik pisah kau, uh, kau boleh siarkan satu paparan di Astro Awani yang mana ditulis oleh Abang Adi sendiri Adi Sufia Zulkifli ya. Ketua Polis Kedah patah kaki kanan akibat kemalangan dan ini berlaku selepas uh, motosikal yang ditunggangi oleh uh, Ketua Polis uh, Kedah sendiri, Datuk Zainuddin Yaakob uh, terlibat dengan kemalangan dan dikatakan dan dilaporkan dalam kejadian jam 11.30 pagi tadi uh, Datuk Zainuddin dikatakan menunggang motosikal jenis Honda RS150 ketika dalam perjalanan untuk menyertai konvoi Cup Chai Ambang tahun 2020. Mungkin Abang Adi uh, selepas daripada sidang media itu ada satu lagi acara yang dihadiri oleh uh, CPO sendiri dan uh, pastinya daripada Abang uh, abang Adi sendiri. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang berlaku pada ketika itu di konvoi Cup Chai Ambang tahun 2020. Okey. Sebelum itu Fauzi, saya kembalikan sedikit uh, situasi di mana uh, di bilik media itu sendiri di APK. Ya. Uh, sebelum itu, saya lah orang terakhir sebenarnya menahan Datuk. Uh, pada ketika itu, saya nampak agak Datuk agak rushing. Mungkin tapi saya saya tak tahu pada ketika itu bahawasanya Datuk akan menyertai konvoi ini. Kan? Tapi selepas pada sidang media itu, uh, saya dimaklumkan uh, Datuk sedang bersama konvoi. Datuk adalah konvoi terakhir sebenarnya. Sebelum konvoi uh, bersama Datuk itu, lebih kurang dalam 8 ke 9 motosikal menyertai bersama Datuk. Dan sebelum itu adalah konvoi daripada Ketua Polis Daerah Kota Sengiri. ACP Muhammad Rozi Jidin dan pada ketika itu Datuk baru sampai dekat uh, simpang empat pokok patuh pada ketika itu sebenarnya keadaan kejadian itu motosikal dan konvoi bersama Datuk itu berhenti di persimpangan T maksud di persimpangan tiga okay? simpang tiga di kawasan itu bagaimanapun kereta Alza berwarna putih yang dipandu oleh seorang ustazah 
tiba-tiba meluru laju uh-huh. dan tidak dapat mengawal uh, kenderaan dia. Uh-huh. Lepas tu melanggar konvoi dan kebetulan pada ketika itu Datuk berada di hadapan sekali konvoi terbabit. Uh-huh. Dan kejadian itu menyebabkan dan telah mengakibatkan uh-huh. kaki Datuk patah dan uh-huh. tangan kirinya patah dan tulang punggulnya retak. Uh-huh. Dan keadaan Datuk saya baru saja bercakap dengan uh, ACP Rosie Jidin, Ketua Polis Daerah Kota Star dan beliau memaklumkan dia. Beliau baru saja tambah Datuk sebentar tadi uh-huh. dan keadaan Datuk dilaporkan dalam keadaan stabil uh-huh. dan uh, dinasihatkan kepada uh, pelawat yang lain supaya tidak melawat beliau keadaan uh, ketika ini okay. dan beliau diminta untuk berehat ya Rosie. Okey, terima kasih kepada uh, Abang Adi Sufian Zulkifli, wakil Esra Awani di Kedah atas kemas kini laporan berita berkaitan dengan Ketua Polis Kedah yang dilaporkan cedera dalam satu kemalangan di pokok sena. Baiklah, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita. Kalau anda tanya apa iltizam saya, sama seperti orang lain untuk menjadi lebih baik untuk tahun hadapan, untuk tahun 2020. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.